有细心的朋友可能会发现啊 ，F 二十二的座舱盖似乎与其他五代机不同。在美军公布的众多宣传照中呢 ，F 二十二的座舱盖几乎永远都是金色的，即便后续的 F 三五也并未采用金色座舱盖。那么，金色座舱盖到底有什么作用？对战机提升有多大？它究竟比其他战机好在哪里？今天大兵来详细聊一聊 F 二十二的黄金座舱盖。想要搞清楚 F 二十二的金色座舱盖，首先我们还要讲一讲战机座舱的发展历史。对于一架五代机来说，人们更关注的是它的隐身性能、机动能力以及先进的航电雷达系统等等这些提升较为明显的方面。相比之下，战机驾驶舱的布局和座舱盖的设计反而容易被忽视，甚至无人关心。但实际上，这个看似简单的飞机座舱盖能够自主研制和生产的国家却寥寥无几。全球的五代隐身战斗机中，只有美国的战斗机使用全气泡式座舱盖，即使是俄空天军的苏五七采用的依然是传统半气泡式座舱。而对于驾驶战机的飞行员来说，座舱盖的设计直接影响到飞行员的实力发挥。以二战时期美军的 P 五一野马战斗机为例。早期款式的座舱盖与机身后半部分相连，这使得驾驶员很难看清战机后方的情况。因此，德军针对这种设计，采用从后方偷袭的战术，往往都能得手。许多优秀的飞行员因此牺牲。随后，美军对 P 五一进行了改进，衍生出了 P 五一 D 型，采用了全新的水滴型座舱盖，也是美军使用最广的一款型号。飞行员几乎可以无死角地观察四周，在没有机载雷达的二战中，观察的角度大小一定程度上决定了飞行员能否发现敌机的概率。作为飞行员观察战场最直接的窗口，战机座舱盖必须要保证看得清楚。因此，第一个设计要求就是一定得具有良好的透光性，选用的材料必须透光性和纯净度特别高，不允许掺杂任何杂质。为了保证足够的透光性，通常它的厚度也不会太厚。早期螺旋桨飞机所采用的座舱盖材料通常是便宜的无机玻璃，但是无机玻璃太脆容易碎，因此呢，研究人员只能采用多道的金属条框进行固定，变成一块块方方正正的平面。这种玻璃风挡呢，不仅影响飞机的气动外形，直接加大了飞行时的风阻，而且普遍偏重。影响飞机的机动性和武器挂载能力，因此到了二战之后，随着化学工业的发展，各式新材料如雨后春笋一般涌现，而战斗机座舱也终于找到了无机玻璃的完美替代品——合成树脂材料。由于无机玻璃太重，而且强度不足，很容易在意外碰撞中碎裂，导致整块玻璃变成一副哈哈镜。不仅无法继续使用，而且更换流程也十分繁琐且漫长，即使最快也需要几个月的时间，基本相当于把整个战机大修了一次。直到合成树脂材料替代了无机玻璃后，上述的问题才得以解决。合成树脂也是当前眼镜的主要材料，不仅透光性达到百分之九十以上，而且非常轻盈。在强度和无机玻璃相等的情况下，树脂材料重量只有玻璃的一半左右。合成树脂还有很好的阻燃性，非常适合加工成现代水滴型的飞机座舱盖。同时，它抗氧化能力也十分突出，即便是在使用多年后，其透光性能依旧保持不变。因此，在现代战斗机的设计上，各国的设计师将其与钢化玻璃材料组合，设计出了多层复合透明玻璃，以提高其硬度。即使在民航客机上，它也有广泛应用。比如风挡和侧窗，以及其他的透明材料。然而，合成树脂材料也并非完美无缺的，最大缺点呢就是耐冲击性和抗温性较差。为了解决这一问题，聚碳酸酯类材料便应运而生了。F 二十二就采用了聚碳酸酯类材料来制作座舱盖。首先呢，是其韧性更好，强度更高，而且抗鸟击能力突出。卢卡斯航空航天公司曾经做过实验，普通的有机玻璃制造的风挡很容易因为鸟撞事故而破损，不仅需要维护，而且对飞行员构成生命威胁。而使用聚碳酸酯类材料的座舱盖，其抗鸟击能力就会显著提高。大家可不要小看这一点啊！
。根据统计，在飞行安全事故中，有百分之三十左右都是由于飞鸟撞击导致的。即便是战斗机，如果遭遇飞鸟撞击，座舱盖一旦不能防鸟，那么飞行员很可能要面临生命危险。而聚碳酸酯虽然解决了材料问题，真正困难的地方在于战斗机的座舱是一块完整的，而且是变厚度的有机玻璃。同时，这块玻璃还要求在不同的厚度上保持相同的折射效果和透光率，这样飞行员从座舱内向外看时，才不会觉得周边的景物扭曲变形。而且整体座舱盖还必须保证一定的强度。以 F-22 为例，其最大巡航速度可以达到 2.2 马赫。在飞行时，飞机正面受到的吹袭非常严重，所以飞机的座舱盖就必须保证一定的强度，才不会被强烈的气流吹坏。而且飞机座舱盖还需要具备很强的温度适应能力。在海拔一万米以上的空中，气温已经在零下三十度甚至更低。如果在一万米高空以两马赫速度飞行，则飞机座舱和空气摩擦产生的热量足以把座舱盖加温到一百一十度以上。因此，战斗机的座舱还必须能够耐受较大的温差变化。所以这些参数全部综合起来，座舱盖看似很简单，特别是从表面上就是几块玻璃拼接而成的，但实际上却是一个十分繁琐且复杂的流程。以 F-22 战斗机的座舱盖为例，其采用了两层丙烯酸酯，中间加一层聚碳酸酯，这样一种类似于三合一的设计，不仅制作流程十分复杂，而且需要十分精密的工艺。平均制作这么一块舱盖，其成本就高达四十万美元。如果再配上辅助系统，整个舱盖的成本超过了一百万，而且制作时间呢长达两个多月。美军的 F-22 曾经有过一次座舱盖事故，导致无法打开，最后不得不求助消防队，整整花了五个小时才锯开飞机的座舱盖，救出了飞行员。F-22 座舱盖强度由此可见一斑。然而，这只还是二零零五年时美军的技术。十五年过后，直到二零二零年八月，距离苏五七正式服役还剩四个月，俄军才成功研制出了专门为苏五七配套的玻璃座舱盖。俄军发言人安德里更是信誓旦旦地向媒体透露，新座舱盖的研制和生产采用了全新的技术，其重量仅相当于过去常规座舱盖一倍的重量，同时还喷涂了以黄金和银锡为主要成分的涂料，可以控制电磁建设方向。提升飞机整体的隐身效果，从而保护苏武器的飞行员不受电磁、红外线辐射以及核爆炸所产生的光辐射的影响。这种高性能座舱盖以往只有美国可以生产，如今俄罗斯也已经突破了技术瓶颈。至于俄罗斯生产的这个全新的座舱盖表现究竟如何，大兵呢在后面会慢慢给各位分析。在驾驶舱视野方面，目前各国服役的五代机当中呢，其中最优秀的无疑就是 F-22 猛禽。该机整体式座舱玻璃的尺寸达到了史无前例的超大尺寸，具有优异的隐身性能、光学性能、泄静电防雷击以及抗雨砂石的冲刷损伤等多种功能，而且视野极佳。而其他几款四代机的驾驶舱视野则很难达到这个程度，这是由于在座舱盖方面。F-22 使用了新的成型加工工艺，传统的座舱盖采用压力成型法，多层材料整合后压叠成型，而后进行抛光等工艺处理。加工一个座舱盖，整个流程需要六个星期的工时，而新的工艺采用注射成型法，只需要一个小时了。而没有内设框架，这意味着飞行员拥有更好的视野。不过，为了支持结构加厚的座舱盖，也使得 F-22 飞行员只能选择抛盖式的弹射方式。在 F-22 战机座舱盖的前方有两台小型助推抛盖火箭，提高抛盖速度。除此之外呢，聚碳酸酯类材料由于工艺复杂，加工焦灼难度较大，这就导致其价格比较昂贵，要比同类型的座舱盖要贵百分之五十到一百。同时呢，聚碳酸酯类材料耐磨性较差。而且易溶于有机溶剂，因此非常娇贵，对后勤保养提出了很高要求。虽然价格昂贵、材料稀缺，但这种设计是真的好用，不然俄军也不会想尽办法非要搞整体式座舱。在研制苏五七时，俄国设计师也借鉴了美军 F-22 的设计理念
，为苏五七呢是加装了整体式座舱，不仅可以提升隐身性，还可以改善飞行员的观察视野。但是由于俄国当时并没有相应的技术，多次实验后依旧没有成功，最终呢是不得已放弃了整体式座舱设计。采用的两片式座舱盖可以看作是一种降低了技术要求的水泡式座舱。在二零一九年，俄空天军发布的一段展示苏五七战斗机性能的视频，结果被网友们发现，苏五七战斗机的座舱盖上居然有凝结的水滴，不得不让人怀疑这款所谓的全新座舱盖，看来并没有俄军所说的那么强。另外，还有细心的朋友会发现啊 ，F 2 2座舱盖看上去它不是无色透明的，几乎看到的所有宣传照中都是金色的。那这颜色是哪来的？是美军故意宣传吗？其实还真不是，是美军为 F 2 2座舱盖表面镀上了一层膜。美军呢，为什么要给战机镀膜呢？其主要目的还是为了提高隐身性能。由于战机座舱为空腔结构，雷达波经座舱盖玻璃投射入座舱后，会发生多次反射，形成腔体反射效应，这是飞机最重要的雷达信号反射源之一。因此呢，在正常情况下，座舱盖是不阻挡雷达波的，而在座舱盖上镀上一层导电膜，就可以有效的屏蔽和吸收雷达波，达到降低雷达反射信号的隐身效果。目前，座舱盖金属镀膜技术也已经应用到了美军各类战机的座舱盖上，在不透雷达波的同时，保证座舱盖的透光性。其中，氧化锌一膜透光率最高，化学性质稳定，还可以增加座舱盖耐磨性；而金膜透光率稍差，但制作工艺相对简单，同时金膜化学性能非常稳定，一旦镀膜之后可以保持很多年，可维护性是比氧化阴锡膜要更好。而 F 2 2选择的是氧化银锡膜，同时一体化的座舱盖也可以避免爬行波被缝隙散射，并且由于镀膜材料不同，因此经太阳照射后呈现出的颜色也各有不同。例如 F 2 2的氧化银锡膜经阳光投射显现出的是淡淡的墨绿色，金膜和银膜则体现出金属色彩。其中呢，氧化银锡膜无色透明，透光率最高，化学性质稳定，还可以增加座舱盖耐磨性，而且呢，对有机或者无机透明材料都有很好的附着力。在 F-22 战斗机使用之后，这种镀膜已经成为目前最成熟的膜系材料之一。另外，镀膜除了能够帮助战机更好的隐身之外，还有一个重要作用，就是可以实现电加热。起到除冰防雾的功能，可以保证飞行员在恶劣天气也具有良好的视野。如今，隐身战机正在不断向全方位、全天候、超宽频、智能化方向发展。在六代机方面，美军会在战机雷达隐身研究和应用基础上，大力展开视频、红外、声、磁、激光、可见光等多方面的隐身技术的研究。或许在未来，我们真的可以看到能够光学隐身的战机。好了，本期视频到这里就结束了。大家认为未来的战斗机应该是什么样呢？欢迎在下方评论区留言。我是大兵，我们下期再见。